வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன மெனு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சமைக்கும் போது சமைக்கிற நமக்கும் போர் அடிக்காது சாப்பிட்றவங்களுக்கும் போர் அடிக்காது ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி என்ன என்னுடைய மெனு அப்படின்னா மத்தியான லன்ச்சுக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு அதுக்கு சைட் டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்ட கடலை நார்மலாக சுண்டல் கொஞ்சம் வாசனையெல்லாம் போட்டு சன்ன மசாலா போட்டு சுண்டல் கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்கு மெனு காலம்பர டிஃபன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகி தோசாவும் வேர்க்கடலை சட்னி ஸோ அதெல்லாமே நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மத்தியான குழம்புக்கு கத்திரிக்காய் அதுக்கு பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி ஒயிட் ரைஸுக்கு நார்மலாக ரைஸ் தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் இன்றைக்கி அதனால் ரைஸுக்கு வந்து தேவையான ரைஸை ஊற வச்சாச்சு சாதத்துக்கு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் டிகாஷன் போட்டேன் கொண்ட கடலை நைட்டே ஊற வச்சாச்சு கருப்பு கொண்ட கடலை ஸோ எப்போதுமே அந்த ஒயிட் சின்ன அந்த ஒயிட் கொண்ட கடலை விட கருப்பு கொண்டு கொடலை உடம்புக்கும் நல்லது அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்து புளி அதுவும் ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ அப்போ நம்ம தேவையான எல்லாத்தையும் நறுக்கிட்டு நம்மளுடைய சமையலை வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் கத்திரிக்காவை எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கத்திரிக்காவை எடுத்து உள்ள அப்படி நாலாக நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் அந்த கீழே அந்த பாவாடன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காம்பு வந்து போகக்கூடாது இப்படி கட் பண்ணால் மட்டும்தான் உள்ளே வந்து ஏதாவது பூச்சி இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா கத்திரிக்காவையும் பொதுவாக கத்திரிக்காய் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு கொஞ்சம் சின்ன கத்திரிக்காயாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் பட் சின்ன கத்திரிக்காய் எவ்வளவு தேடியும் கிடைக்கல அதனால தான் ஓரளவுக்கு இருந்ததுலேயே கொஞ்சம் சின்னதாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கு ஸோ அதனால் ரொம்ப சின்ன கத்திரிக்காவாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக அள்ளும் பரவாயில்ல வேறு என்ன பண்ணுறது கத்திரிக்காய் குழம்பு வேணும் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் இப்போ வா வானொலியில் வந்து தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடவே தான் வந்து நான் நல்லன்னு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பஸ் இந்த சைடு வந்து நம்மளுடைய ஒயிட் ரைஸ் வச்சாச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அதை நிறுத்தி இறக்கிடுவேன் அதே மாதிரி இந்த சைடு குக்கரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொத்துக்கடலே வேக போட்டாச்சு ஸோ அந்த சுண்டலுக்கு வந்து கொத்துக்கடலை வந்துட்டுருக்கு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு அதனால் இந்த கத்திரிக்காவை வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் இப்போ இந்த காம்போடையே தான் நம்ம வதக்க போகிறோம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ மெதுவாக போடுறேன் எல்லா கத்திரிக்காவையும் நல்லா வதக்கிடுவோம் இதில் தான் வேகணும் அது ஸோ வெந்தது அப்படியே வேகட்டும் அப்படியே வதங்கட்டும் இதுக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே நறுக்கிடலாம் கத்திரிக்காய் எவ்வளோ பெருசாக தலை தலைன்னு இருந்தது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல எண்ணெயில் வதங்கி சுருங்கி போயிடுச்சு அதோடைய கலர் எல்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அந்த ஷேப்பே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா சுருங்கிடுச்சு ஸோ இது நல்லா வெந்திருக்கும் இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நிறுத்திட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த எடுத்து வச்சுட்டு இதில் பாக்கி இருக்கக்கூடிய நல்லெண்ணெயில் தான் இதில் கண்டிப்பாக நம்ம போட்டிருக்க எண்ணெய் நிறையா இருக்கும் இதில் தான் நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாத்தையும் எப்படியே வதக்க போகிறோம் இந்த சைடு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுவும் வந்து நம்மளுடைய கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு தான் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி நல்ல பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் தக்காளியை வந்து வதக்கிட்ருக்கேன் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கணும் அந்த கிரேவிக்கு வந்து இதுதான் நமக்கு மெயினு ஆக்சுவலி இதில் வந்து நம்ம பூண்டு இஞ்சி இந்த அதை ரெண்டையும் சேர்த்து அரைக்காமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இஞ்சி வாசனை வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அது குர்மா மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இஞ்சியை நான் வந்து இதில் சேர்க்கவே இல்லை சேர்க்க போகிற பூண்டு எல்லாத்தையுமே நான் முழுசாக குழம்பில் அப்படியே எண்ணெயில் வதக்கி தான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இது நல்லா கோல்டனாக அப்படியே வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதையே அரைச்சிடலாம் அப்படி இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பூண்டும் சின்ன வெங்காயமும் ரெடியாக எடுத்து உரிச்செல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு இந்த வெங்காயத்தை வந்து பாதி பாதியாக நறுக்க போகிறேன் பூண்டு வந்து ஆல்ரெடி பாதியாக நறுக்கி தான் நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த கத்திரிக்காவை எடுத்துட்டு அதில் இந்த பூண்டையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்க போகிறோம் அந்த அரைக்கிறதுல அரைச்சிட்டு அதை பார்க்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு வேண்டியது எல்லாமே ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டேன் அந்த தக்காளி வெங்காயம் வந்து இதை நல்ல பேஸ்ட்டாக நல்லாவே அரைச்சிடுவோம் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி 
கொஞ்சம் ஜீரகம் வந்து தாளிச்சிருக்கேன் பெருங்காயம் வாசனை கொஞ்சம் தூக்குலாக இருக்கும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது நல்ல இது இது வந்து பச்சை வாசனை போக புளி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த தக்காளி வெங்காயத்தை அரைச்சி சேர்த்துடணும் அரைச்சி சேர்த்துட்டு தேவையான மசாலா எல்லாமே இதில் சேர்த்துக்கலாம் சைட் பை சைடு நம்ம சுண்டலுக்கு தேவையான தக்காளி வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சிடலாம் நம்ம கொத்துக்கடலைக்கு எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு ஜீரகம் தாளித்து அதில் வந்து சின்ன கொஞ்சமாக ஒரு குட்டியோண்டு இவ்வளோண்டு போர்ஷன் மட்டும் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் போட்டு வதக்கிட்டுருக்கேன் இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளியையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நார்மல் சுண்டலை விட வாசனை சுண்டல் சூப்பராக சூப்பராக சூட் ஆகும் இந்த குழம்புக்கு இந்த நம்ம அரைச்சி விட்ட தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வந்து லைட்டாக அப்படியே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இந்த பவுடரை சேர்த்துடலாம் என்னென்ன பவுடர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி பவுடர் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் இது வந்து நார்மல் வர மிளகாய் பொடி இது குழம்பு மிளகாய் பொடி இது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இது எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குழம்பு வந்து லைட்டாக அந்த இது வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் இந்த பொடியை சேர்க்கும் போது லைட்டாக அங்கங்கே உடனே நம்ம வந்து கரைச்சி விடணும் இல்லை அப்படின்னா அங்கங்கே லைட்டாக கட்டி தட்டும் அப்போ இந்த மாதிரி பொடியை சேர்க்கும் போது இதை கொஞ்சம் தண்ணியில் லைட்டாக அப்படியே நினச்சிட்டு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இது கட்டாது குட்டி குட்டி கட்டியாக தட்டாது ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போ தண்ணி சேர்த்து தான் இதில் ஊற்ற போகிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக இதில் வந்து அப்படியே தண்ணி சேர்த்து லைட்டாக அப்படியே கரைச்சி விட்டுக்கலாம் கரைச்சி விட்டு சேர்த்துருவோம் அப்படியே சேர்த்துட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கிண்ணத்தில் கரைச்சிருந்துருக்கலாம் நான் எடுக்கும்போது தட்டில் எடுத்துட்டேன் சரி பரவாயில்ல இன்னும் அதுக்கு ஒரு கிண்ணம் எடுக்காட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் விட்டுட்டேன் பெரிய தட்டை ஓரளவுக்கு பெருசாக இருந்ததுனால அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டுருலாம் ஸோ இப்போ கலர் கிடச்சிரும் குழம்புக்கு கலர் கிடச்சிரும் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம காஷ்மீரி சில்லி பவுடரை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அவ்வளோவா காரம் இருக்காது ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படியே அப்படியே கலரி விட்டுருலாம் ஸோ லைட்டாக அப்படியே நமக்கு கொஞ்சம் கலர் கிடச்சிருச்சு இந்த இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம கத்திரிக்காய் வதக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்துடலாம் உப்பு அதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கேன் உப்பெல்லாம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நம்ம திருப்பி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ அந்த கத்திரிக்காவை அதில் சேர்த்துடுறேன் கத்திரிக்காவை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுவோம் எவ்வளோ கொதிக்க விடுவோமோ அப்போ தான் அதில் வந்து நல்ல அந்த மசாலாலாம் இறங்கும் ஸோ அப்படியே க கொதிக்க விட்டுருலாம் அது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் சென்னாவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி அதில் வந்து சின்ன மசாலா அந்த எவரெஸ்ட் சோலை மசாலா இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் மிளகா பொடி மஞ்சள் பொடி சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த மசாலாவில் நம்ம வேக வச்ச கொத்துக்கடலையே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கிளறிடுவோம் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் போட்டாலும் உள்ள போடலாம் விட்டாலும் விட்டுடலாம் அது வந்து நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அந்த மசாலா வந்து எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்ததுன்னா கோகோனட் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் சேர்த்துட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சைடு நம்ம கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா அந்த மசாலாவோடலாம் சேர்ந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த கொதி வந்ததுக்கப்புறமா சிம்லையே தான் வச்சுருக்கேன் இந்த கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அப்படியே நம்ம நிறுத்திடலாம் நிறுத்திட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளெல்லாம் நம்ம அந்த கட் பண்ணி தானே வதக்கணும் அதுக்குள்ளெல்லாம் அந்த மசாலா வந்து சூப்பராக சேர்ந்துருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக ஆக்சுவலி இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷு நமக்கு பெருசாக ஒன்றுமே தேவையில்லை இந்த கத்திரிக்காவை தொட்டே சாப்பிட்டுலாம் செம டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருவோம் அதுக்குள்ளே நான் வந்து இப்போது அந்த வேர்க்கடலை வெங்காய சட்னிக்கு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வேர்க்கடலை வெங்காய சட்னிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் உரிச்சிங்கன்னா அதில் குட்டி குட்டியாக உள்ளே இருக்கிறது பத்து சேர்ந்துடும் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு இதெல்லாம் உரிச்சு ரெடியாக வச்சுட்டு ஒரு குட்டி சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் புளி சேர்த்து வதக்கணும் ஸோ வதக்கும் போது பார்ப்போம் சுண்டலுக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டிருக்கேன் ஸோ தேங்காவோட நல்லா கிளறி தேங்காய் இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே அடுப்பில் வச்சு கிளறி விட்டுருவோம் நல்லா கம கமனு வாசனையாக மசாலா போட்டு அது சுண்டல் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடும் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வேர்க்கடலை சட்னிக்கு வானொலியில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதில் இப்போ எண்ணெண்ணெல்லாம் சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து உரிச்சு வச்சுருக்க ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ரெண்ட
வெங்காய கடலை சட்னிக்கு இந்த பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் வதக்கியாச்சு அது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து கொஞ்சம் புளி போட்டிருக்கேன் புளிப்புக்கு வந்து புளி தான் இது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய கடலை நீ ஒரு கால் கப்பு தோல் நீக்கின வருத்த நல்ல கடலை அதையும் சேர்த்துடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் கப்பு துருவின தேங்காய் அதையும் சேர்த்துருவோம் ஸோ இது நல்லா கார சாரமாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதனால் காரமாக வேணுங்கிறவங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு மிளகா கூட எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் செம்மையாக சூட் ஆகும் ராகி தோசைக்கு ஸோ இது வந்து நல்லா இந்த சூட்லேயே இருந்து ஆற வச்சு அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சட்னி செம டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடும் இந்த சைடு நான் வந்து ராகி தோசைக்கு ரெடியாக மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு எதில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவில் நான் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப்பு அப்படின்னா ஒரு கப்பு ராகி மாவு அரை கப்பு அரிசி மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரை கப்பு தயிர் ஸோ அந்த தயிரை வந்து நல்லா தண்ணி சேர்க்காமல் கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தயிரை வந்து இந்த மாவில் சேர்த்துருவோம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ டைம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் வந்து வெங்காயம் நினைக்கி போட்டுக்கலாம் கேரட் துருவி போட்டுக்கலாம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பிளைனான ராகி தோசை தான் வாக்க போகிறேன் அதுக்கு இது மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தால் போகிறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா கலக்கி விட்டு தோசையை வாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே சட்னியும் அரைச்சிருவோம் சட்னி அரைச்சி ரெடியாக இருக்கு நல்ல காரமாக புளிப்பாக சூப்பராக இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து தோசை கல்லும் காஞ்சிடுச்சு நான் வந்து இந்த ராகி தோசைக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் க சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சிட்டேன் இதை வந்து நம்ம தோசையாக வாத்துடலாம் தோசையாக வாத்து தேவையானது எண்ணெயோ நார்மல் எண்ணெயோ நல்லெண்ணெயோ நெய்யோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய இஷ்டம்தான் ஸோ இப்படி இழுத்து விட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ராகி தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் சுட சுட வித் இந்த சட்னியோடு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தெம்பு நல்ல ஒரு கால்சியம் ரிச்சு கடலையில் வந்து நல்ல சத்து இருக்குது ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து நல்ல செம்ம காம்பினேஷன் அதனால் இந்த மாதிரி சூடாக சாப்பிட்றணும் ராகி தோசையை ஸோ இடையில இடையில ஒரு ஒரு ரெசிபி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யும் போது சமைக்கிறவங்களுக்கும் போர் அடிக்காது சாப்பிட்றவங்களுக்கும் போர் அடிக்காது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஆர்டிக்க ஃபேல ஏகப்பட்ட ரெசிபிஸ் வந்து கொட்டி கிடக்கு நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்னலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு மத்தியானம் ஒயிட் ரைஸு நல்ல கத்திரிக்காய் போட்டு புளி குழம்பு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்குரிய சைட் டிஷ்ஷான கொத்துக்கடலையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு எங்களுடைய சமையல் இப்படி தாங்க முடிஞ்சது ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் த